Labdien! Labdien! Laipa nūkta! Tā, es jums pasniegšu šo. Iespējams nodarēs. Jā, skatavu jūs arī cikā. Cik cienījami! Baby Bloomer paudz pievienojas foršējiem jauniešiem. Ja jūs zinātu, cik iedvesmojoši ir visi šodien stāsti, un tā ir, tā ir tā lieta, ko es vienmēr cenšos apmeklēt un vienmēr būtu klāt, jo tas dod spārnus man, strādājot šajā smagajā nozarē, kāda ir psihiatrija. Es pilnīgi esmu pārliecināta un priecājos, ka jums nav bijusi vajadzīga psihiatra palīdzība, bet šodien uzdevums man ir izstāstīt, kā es esmu nokļūst tur, kur esmu, un pastāstīt, kā ir pie mums, un nebaidīties gadījumos, kas ļoti bieži uzņēmējiem gadās, kad ir šīs daudzās krīzes vai ekonomiskas, vai, vai, vai finansiālas, vai biznesa nobrūk, tad ir ļoti ieteicams apmeklēt mūsu speciālistus. Tātad ilgspēja kā mana personīgā pagātne. Tā ir pagātne, kas sāks ar cilvēku. Un es varbūt gribu ieskicēt, ka es esmu dzimusi daudzbēnu ģimenē, piecu bērnu ģimenē, pagājušā gadsimtā. Es biju māsiņa jaunākā, man bija četri kolosāli brāļi, joprojām ir. Un mana pirmā pieredze ir tā, ka man bija jāiemācās daudz prasmes, sadzīvot ar tik daudz cilvēkiem, būt atsaucīgai, izpalīdzīgai, uzmanīgai, kā vienīgai meitenei šai pulciņā, aprūpēt, apčubināt savus brāļus, iemācīties diplomātiju, panākt to, ko man vajag ar jaunākā bērnu tiesībām. Un, ziniet, šīs spējas man noteikti noder dzīvē. Tā es paaugos, un man bija sapnis kļūt par mediķi. Šo sapnis realizēju, izmācījos medskolā un sāku strādāt strenču slimnīcā par biomedicīnas laboranti. Strādāju klus mierīgi savā nodabā, darīju darbu, kas man tīri labi apmierināja. Un tad man nāca piedāvājums. Man nāca piedāvājums, vai es negribētu mm, strādāt par personālu vadītāju, jo tajā amatā esošā darbiniece posās uz citu darba vietu. Un es tā pie sevis domāju, bet es taču nekā no tā nezinu. Vai tad, vai tad tiešām? Bet tad es sapratu, ka man ir tāds gariņš iekšā. Nu, un tad es pamēģināšu. Nu, man tā pa galvu neviens nesitīs. Ja man nesanāks, man atliks turpat atpakaļ laboratorijā, bet es būšu pamēģinājusi, un es to, protams, izdarīju. Pēc pieciem gadiem laboratorijā es turpināju darbu kā personāla vadītāja. Um, tas man tīri labi padevās. Um, toreizējā slimnīcas vadībā man paņēma kā savu labo roku. Man bija jādomā, jāorganizē, jāvada daudz slimnīcas um, vadības lietas. Un tā es lēnām um, apgūzu zināšanas arī šajā lauciņā. Um, kad sanā pienāca brīdis, kad esošais direktors jau posās pelnītā atpūtā, man atkal bija piedāvājums no darba devējiem no Veselības ministrijas um, – Vai jūs nevarētu drustiņi pastrādāt, mēs sarīkosim konkursi, jūs būsiet nu, tā kā slimnīcas vadītāji. Nē, ne, drustiņi es varu, jā, nu, protams. Nu, drusku baili ir, bet, nu, kas neriskē, tas nevinnē. Nu, tā es drustiņi pastrādāju. Šogad jau ir astotais gads. To es gribu teikt, ja kuram uzņēmējam dariet, nebaidieties, riskējiet. Tad jau, lūk, es esmu pieaugušā vecumā, man ir iza, esmu izaudzinājuši četrus bērnus, man ir četri, četri burvīgi mans bērni. Un īpaši mani bērni ir mans atspaits, mani padomdevēji un mani, protams, foršie brāļi visu mūžu garumā. Arī slimnītas pagātne, ja jūs te runājat par 30, par 40, par 5 gadiem, ir sēna kā pasauli. Tā tā, lai 1907. gadā strenčos tika atvērta tā laika vismodernākā psihiatriskā dziednīca, kurā sākotnēji luksus gultas bija vipa klientiem un šī slimnītas sniedz pakalpojums pa naudu. Tagad nē. 
Tā ir pilnībā valsts finansēta ārsniecības iestāde, kurā var saņemt ļoti labus kvalitatīvus pakalpojumus. Un es varbūt nerunāšu tieši par stacionāro sadaļu, kurā diezgan bieži iegriežās gan dzīves, dzīves pabērni, gan savādāk citādos veidos cilvēku nonākuši līdz šiem smagajām diagnozēm, bet es runāšu tieši par dienas stacionāru kurā var saņemt ļoti labu rehabilitāciju tie cilvēki, kuri ir ļoti smagās dzīves situācijās, kuriem ir vajadzīgs atbalsts, kuriem ir vajadzīga, ka viņas uzklausa, ka viņiem palīdz. Un ar sapniem un mērķi par drošu nākotni es sapratu, ka mēs jau ļoti daudzas lietas darām. Lai mēs būtu ilgspējīgi, mums ir jāieinteresē, lai visos procesos būtu ieinteresēts darbinieks, cilvēks, kas strādā šajā slimnīcā. Un es domāju, ka tā ir ļoti liela vērtība, ka es šo darbu esmu sākusi no apakšas. Es ļoti labi sapratu, ko es gribu, ko es sagaidu no vadības, ko es sagaidu no priekšniecības, ko es gribētu saredzēt, kāds ir vispār kopējais kolektīvs, kur šodien piemēram strādā 290 darbinieki. Un tagad man ir iespēja to realizēt, un es to ļoti labprāt arī daru. Tātad šāda jauna meitene, es arī kādreiz bija jauna, es sāku darba šajā slimnīcā. Un es nekad tajā brīdī nedomāju, ka šajā vienā darba vietā, vai jūs jaunieši vispār to varat aptvert, vienā darba vietā 38 gadus, tas es nav vispār iedomājams. Bet, ziniet, šī te virzība uz attīstība. Attīstību šī te vēlme apgūt jaunas zināšanas, kas ir vajadzīgs darbam, tas man ir devs to iespēju, jo es nejūtos, ka es strādāju vienā darba vietā. Man visu laiku viss kaut kas ir mainījies. Es apgūvu gan juristu profesiju, gan biznesa vadības profesiju. Jau vadītāju. Tātad sākums ir tajā, kas jau viss ir bijis. Tas nāk no pagātnes, tas tiek veidot tagadnē ar rūpēm par nākotni. Mēs ļoti ievērojam savas tradīcijas un kopjam tās. Tās ir daudz tādas aktivitātes, kuras darbinieki, jo darbs nav viegls, īpaši jaunākā medpersonāla darbs, kuri ilgstoši atrodas kopā ar psihiski slimiem pacientiem. Šis darbs noteikti atstāja kaut kādas sekas, un lai tas ir maiņu darbs un ir brīvdienas pas darbu, bet tomēr šis ikdienas darbs ir tāds smagnējs, tad mēs domājam par šo privātās un darba dzīves līdzsvaru visiem iespējamiem līdzekļiem. Ļoti domājam par to, lai darbinieki ir iesaistīti visos tajos procesos, ko mēs darām savā slimnīcā. Mēs darām kopā, mēs sarunājamies, mēs atbalstam viens otru, un tas ir tas, kas mūs ved uz tālākiem mērķiem, uz to, ka mēs būsim ilgspējīgi. Uzsākot slimnīcas vadību, es sapratu, ko daudz lietas notiek, un saskaroties ar to, ka mēs esam kā uzņēmēji, kas liktos nu, tāds divains formulējums, jo mēs nekādi nevarim ietekmēt savus ieņēmumus, to, to mēs varam izdarīt tikai ar savu darbu, apkalpojot pacientus, kurus pie mums atved, un arī ne tad par visu to samaksājot, jo gluži vienkārši nav vairāk naudas valstī, bet pakalpojumies atteikt nevaram. Tāda gadījuma ir, bet tas mums netraucē sniegt palīdzību katram, kam to vajag. Un tādējādi mēs noformulējām savu stratēģiju, savu virzienu, kur mēs ejam. Mēs esam gatavi sadarboties ar pilnīgi visām ietekmes pusēm. Esam ļoti uzlabojuši darba vidi, ļoti strādājam ar sabiedrību tieši, lai izglītotu par psihiatriju, lai noņemt šo stigmu, ka ir cilvēkiem bail, ir šausms, ir restes, un izglītojam sabiedrību. Mūsu speciālisti ļoti labprāt stāst pašvaldības speciālistiem, kā ir jāstrādā ar šo te pacientu grupu. Un esam nodefinējuši misiju, nodrošināt šos pakalpojumus visiem, kam to vajag, un vīzija būt par vienu no labākajām šī profila slimnīcām valstī. Mūsu vērtības jūs varat izlasīt. Tās tiešām tiek iedzīvinātas, tās tiek iedzīvinātas ar mūsu darbinieku līdzdalību. Man ļoti priecē, ka patiesībā man apkārt ir kolosāli, gudri, jauni, skaisti izglītoti cilvēki, kuri paši atrod ceļu pie mums un vēlas pie mums strādāt. Gan sākot ar ārstu līmeni, gan citu, citu profilu speciālistu līmeni, un tas man tikai priecē. 
Varbūt pozitīvi ir tas, ka es nemaisos profesionāļa, kurš ir profesionāls kādā jomā darbā, bet es ļauju, es ļauju viņam mēģināt, es ļauju kļūdīties. Es nekad nesitu pa galvu, ja kļūdās cilvēks kaut ko dara, darot. Mēs vienmēr esam gatavi paiet soli atpakaļ, lai pēc tam iet divus un trīs uz priekšu. Šis ir tas mūsu vadmatīvs, kā mēs sadarbojamies un kā mēs strādājam. Paskatieties ilgtspēju tās teoretiskajā izpratnē, ko, kur kooperatīvās ilgtspējas institūts veic valstī vadošo uzņēmumu pašvērtējumu analīzi. Mēs uzsākām 16. gadā pirmo reizi piedalījāmies šī ilgtspējas indeksa pašnovērtējumā, un tā blāvā diagrama viņa zirneklīdz parāda, kur mēs bijām katrā no šīm svarīgajām ilgtspējas jomām. Un tagad mēs esam jau šajā, kas ir labajā pusē. Mēs visu laiku augam, un tā ir iespēja, ko mums dod šie ilgtspējas eksperti, kuri norāda, ko mēs vēl varam darīt, lai mums pašiem būtu interesanti, lai mēs būtu... Um, gaidīti, lai mēs uzvestos gaidīt tā kā katrs pacients, kas ienāk pie mums, lai viņš justos gaidīt šajā slimnīcā. Manas galvenās atziņas ir labākais laiks sākt vienmēr ir tagad. Ja jūs nolaimiet kaut ko darīt, tad darat tagad. Negaidat ne rīt, ne parīt, ne pēc tam, tā kā būšu nosvinējis kaut kādu jubileju. Viss pamatā vienmēr ir cilvēks. Kļūdas un grūtības būs, jo tās ir daļas no procesa. Reizēm palīdz skats no augšas, jā, un manā gadījumā arī skats no apakšas, jo es tur esmu bijusi kā darbinieks, kā padotais, un šīs lietas ļoti labi karmanē. Un ļoti svarīgas ir vērtības, kuras mēs savā ikdienas dzīvē vienmēr ievērojam. Un reizēm paši būtiskākās ir mazās lietas un procesi, nelielā uzmanība, ko mēs varam veltīt viens otram, uzklausīt viens otru. Pēdējos trīs gadus ilgtspējas indeksā esam saņēmuši zelta kategorijas novērtējumu. Tas nozīmē, ka mūsu ilgtspējas koks ir izaudzis, un mēs turpinam viņu audzēt, turpinam viņu laistīt un kopt, un stādīsim arī jaunas kokas, šoreiz jau digitālos, jo nākošais mūsu izaicinājums ir medicīnas digitalizācija, veselības aprūvas digitalizācija, kas ir ļoti svarīga visā šajā nozarē. Ziniet, vienmēr jūs esiet gaidīti, ja jums tas ir nepieciešams, jo mums ir ļoti laba rehabilitācijas komanda, ļoti labi ārsti un pārējais atbalsts personāls. Ja galva būs skaidra, bizneses rullēs. Ticiet man. Maja, paldies jums. Es vēl nestādu par būt sekundī tērā mikrofonu. Jūs pašās beigās aizskārāt vienu tēzi par, par digitalizāciju, kas ir medicīnas sektorā. Es iemtīšu vienu mazu tiltu arī par uzņēmēt darbību. Šodien nenormāli daudz Eiropas projekti notiek. Tas pats likta IT klāsteris, proti, lai mazais vidējais uzņēmējs varētu tieši digitalizēties. Tur ir milzīgi līdzfinansējumi. Šobrīd man liekas, ka man dod 200 tūkstoši ar kaut kādus klāt uzņēmējiem. Prostīt, palīdz digitalizēties un publiskajā sektors tieši tas pats. Viena tēze jūs vairāk sejas pasītrojāt – 38 gadi. Esmu bijis vairākās diskusijās, kur, kur tā kā runā. Un filozofiska tēma – tas ir daudz vai maz, relatīvi, slikti vai labi. Vestī, nu, vai tas liecina par stagnāciju personas, vai tāpat laikā tas liecina par to pragmatisku un spēju iet un iet uz augšu, tā kā par to piramīdas trepi? Jūs esat sars, jums ir iekšēja saruna, ir bijis par to? Ir. Ir. Bet es jums pateikšu vēl vienu ciparu. Vai jūs pazīstat vēl kādu cilvēku, kas ir pārdzīvojis 17 veselības ministrs? Jā. <laughs> 17. Man patīk. Redziet, tas ir tas briedums. Tas ir tas briedums, un kā es jau pieminēju, šī te vajadzība pēc teorētiskām zināšanām man ir nākusi ar katru reizi, kad man ir bijis šis piedāvājums darīt kaut ko jaunu. Par ko es pat neesmu domājusi? Man vienkārši piedāvā, nu, tad es domāju, 
O, jo, piedāvā. Tad tā laikam domā, ka es to varu. Un tad es teikšu, ka es nevaru. Nē, es varu. 17 ministri. Mums ir daudz ministri, es vēl bijuši. Jā, tā ir veselības aprūpe. <laughs> es pati gribēju tikt pie ārsta. Man atnāca uzaicinājums uz mamogrāfiju. Jā, es varētu ierakstīties aprīlī. Nākamā Nākamā gadā. Nu, labi, ka neaiznākamā, jā. jā. Bet pēc tam es klausos prezentāciju, ka sievietes neiet uz izmeklējumiem. Sievietes dariet to, tas ir ļoti jā. svarīgi. Arī vīrieši dariet to, jā. jo Latvijai ir jāvairojas. Precīzi, precīzi. Man patīk. Ziniet, pirms gadiem četriem, es uz ielas nejauši, ja uz gāju pārreiz, satiku tādu zvērantu advokātu Aibo Leimans. Kolosāls vecis, viņam trīs bērni, mums labas attiecības. Un, un tajā laikā mēs tagad man pabērēt, un viņš saka, ka Aivi, viņš jau ar ritenu turot vēl zaļā gaismu. Viņš saka, zin, nav nekas skaistāks par bērniem. Viņš saka, man ir trīs, nav nekas skaistāks. Un es saku, jā, jā, visi atsmākais, un tā ir, un visi atsmākais, tā arī ir. Bet es to nesaprotu. Un tad piedzim bērns, pirmais man cilvē, un es viņu atkal satiku kaut kur nejauši. Un es saku, Aivo, minūti iedod man, es iedošu vienu at, atsaucu to, ko mēs runājam pirms laba laika. Es saku, tev bija taisnība. Es tagad sapratu, ko tu teici. Bet, nu, un, reku, man ir jā. atbalsta grupa, es tik labi jūtos, man ir atbalsta grupa, meitiņa atnākas, man atbalstīja. Kur, 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 es esmu tik, tik priecīga. Kur tīkst roku? Nu, man foršie kolēģi, labi. jūs ir dievīgi. Te vēl kāds kolēģis ir? Jā. Ei. Atvaļinājumu laikā, ah, kāpēc vai... savu laiku šajā saulainajā dienā? Mums ir trīs saulaini jautājumi. Tātad vērtīgāk atziņa, ko jūs pacienti, ir devuši jums? Es varbūt runāšu par saglabātiem pacientiem, kuriem mēs dodam iespēju atgriezties ģimenē, darbā, mājās. Jā, tas ir tā vērts. Katrs cilvēks, kurš spēja atgriezties normālā dzīvē un turpināt uh, strādāt, dzīvot, būt laimīgs, tā ir, tā ir mūsu vērtība, tie mūsu darba augļi. Labi. Jau otro par jaunajiem vai dojumu slimnīcā, kā ar jaunākiem pakalpojumiem un populārākiem pakalpojumiem. Uh, jā, zīd. patiesībā tas arī mūsu uzstādījums, ka mēs katru gadu kaut ko izdaram jaunu. Uh, vai uh, kādas telpas uzfrišinām, vai kādu jaunu pakalpojumu ieviešam. Tad, uh, tas gan nav jauns pakalpojums, bet tas ir jaunās telpās. Tas ir šis manis pieminētais dienas stacionāru pakalpojumu, kur var saņemt rekabilitāciju multiprofesionālā komandā, uh, saņemot uh, psihiatru nosūtījumu. Tur ir ietilps gan psihologs, gan psihiatrs, gan visi mācūterapeiti, gan ergoterapeiti, gan fizioterapeiti. Tas ir kompleks pakalpojuma apjoms, ko var saņemt pacients, ko izlēma psihiatrs. Komplementu nodoši jums. Jums patīk cilvēkiem, ka no apkārt sētas. Man vairāk patīk. Un mūsu skaistais parks praktiski nav slimnīcas parks. Tas ir, tā ir klīnika, tā ir sanatorija, tas ir kūrorts. Tā es... arī mūsu pacienti dēvē mūsu slimnīcas kūrorts. Kurots. Vai tā arī paliek? Paldies jums! Paldies katrā laiku! Paldies arī kolēģiem katrā laiku! Paldies! Sirsnīgs, paldies! Paldies jums!